ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പക്ഷി പറക്കുന്ന ബേഡ് ഫ്ലൈ അതിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം ഞാനിത് പേപ്പറിൽ ലൈറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈ ലൈനിലൂടെ ബേഡ് പക്ഷി പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ബേഡിൻ്റെ ബോഡി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വിങ്സ് അങ്ങനെ വിങ്സ് വരച്ചു അതിൻ്റെ ചൂണ്ടും വരച്ചു ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മെയിൻ കീകളാണ് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കീ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കീ രണ്ട് കീയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി ചെയ്യാം അടുത്ത ഫ്രെയിം ഇവിടെ സെയിം ബോഡി അവിടെ നിങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യുക ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ സെയിം ബോഡി വരയ്ക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ബോഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കീ ഞാൻ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ഈ വിങ്സ് ഇതേ വിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വിങ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വരരുത് ഷേപ്പിനും വ്യത്യാസം വരരുത് അങ്ങനെ അവിടെ വരച്ചു അപ്പുറത്തെ വിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ അനിമേഷനാണ് ഇതിന് ഇടയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സും നല്ല ക്ലാസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കീ വേണം ഇനി ഇത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ കീ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇൻപ്യൂട്ടിന് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കീ മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കീ ചെയ്തു ഇത് എത്രാമത്തെ കീയാണ് നാലാമത്തെ കീ ഇവിടെ നാല് നീ അന്വേഷൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കീ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇതാ ഇവിടെ ബോഡി ഒരു പേപ്പറിൽ ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി ബോഡി വരച്ചു ഇനി ഈ വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഇവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കീ പോസുകളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം നോക്ക് ഈ വിങ്സ് കുറച്ചിങ്ങനെ ബെൻഡായി ബെൻഡായി ബാക്കി ഭാഗം താഴേക്ക് കിടക്കുന്നു കണ്ടോ ഇനി അപ്പുറത്തെ കീയും അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡായി അങ്ങനെ താഴേക്ക് കിടക്കുന്ന പോസ് അതായത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കീകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ കീ രണ്ടാമത്തെ കീ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കീ മൂന്നാമത്തെ കീ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമതായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കീ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോഡിക്ക് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബോഡി ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിങ്സ് നോക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ വിങ്സ് രണ്ടാമത്തെ വിങ്സ് കുറച്ച് ഉയർന്നു മൂന്നാമത്തെ വിങ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഉയരണം നാലാമത്തേതിൻ്റെ അടുത്തെത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കീം ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കീ അപ്പം ഈ കിളി ഈ ബേഡ് ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ വിങ്സ് താഴെ പോസിലേക്ക് തന്നെ വരണം അല്ലേ എങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോയ വിങ്സ് താഴേക്ക് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു ഇനി താന്ന് 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 ഈ പോസിലേക്ക് തന്നെ വരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ സ്പേസ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ വരച്ച് നോക്കാം വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അനിമേഷൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ബോഡി അങ്ങനെ അവിടെ വരച്ചു ഇനി ആ ഒന്നാമത്തെ സെയിം കീയെ തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വേറെ വര വേറെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അതിൻ്റെ വിങ്സ് എത്ര ഹൈ ലെങ്ത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് 
അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഹിൻസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഇത് ഏഴാമത്തെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ടായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടിടത്തായിട്ട് ബോഡി വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വരച്ചു ഇനി ഇതിന് അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ചാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആറാണ് ഇത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിങ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി താന്ന് വരണം താന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴ്ന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ വിങ്സ് ഇതിപ്പം ഈ വിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒടിഞ്ഞു വന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നോക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ച് വെച്ച പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും കണ്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിം ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ആറാമത്തെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി ഷേപ്പിലെ സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി നോക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇടണം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആറായി അപ്പം ആറാമത്തെ കീക്ക് എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് വരിക ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വിങ്സ് രണ്ടാമത്തെ വിങ്സും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മൂന്നാമത്തേതും ആറാമത്തേതും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് തിരിച്ചിടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്നാമത്തേതും ആറാമത്തേതും വിങ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചേക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കേട്ടോ വിങ്സ് ഇപ്പുറത്തെ വിങ്സ് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻ തീർന്നു ഇനി ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പം ബേഡ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് 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 ദൂരെ ഇങ്ങനെ വന്നങ്ങ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇത്ര ഐ ബി വരണം അതായത് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്താണ് ഈ കീ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് ഐ ബി വേണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഐ ബി മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ ഓരോ ഓരോ ഐ ബി ചെയ്താൽ മതിയാകും ഈ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്പർ മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഐ ബി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം കീ വരച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ബിയിലേക്ക് കിടന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള വിനയ് സാറ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വേഡ് ഇങ്ങനെ നേരെ പറന്ന് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ വരെ കൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ബേഡ് ഫ്ലൈയിൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ വിങ്സ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോഡി മുകളിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോഡി താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ബേഡ് പറന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം ഡൗൺ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ വെറുതെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെഡ് അനിമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത അനിമേഷൻ ആയി പോകും റിയൽ ബേഡ് പറന്നു പോകുന്ന ആ മൂവ്മെൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം റിയൽ ബേഡിന് നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബേഡ് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വിങ്സിന് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബേഡ് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ബോഡി എന്താണെങ്കിലും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ താഴേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കണം അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉടനെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ പേപ്പർ ഫ്രഷ് പേപ്പർ ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ
നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ സാധ്യത വോളിയും മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരച്ച് ട്രേസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ബോഡി ലൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല വരയ്ക്കാം ഞാൻ നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ച് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കീ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇത് നോക്കി ഞാൻ വരച്ചതിനകത്ത് വിങ്സ് താഴേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബോഡി മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ വരയ്ക്ക് മുകളിൽ ബോഡി അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ബേഡിനെ വരച്ചു കാണാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കീ ഒന്നൊന്നാല് ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻ കീ അതായത് ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ രണ്ട് കീ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ മുകളിലേക്ക് വിങ്സ് ഇരിക്കുന്നു താഴേക്ക് വിങ്സ് ഇരിക്കുന്നു മാത്രം അകത്തേക്കത്ത് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം അതായത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് താഴേക്കാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് താഴേക്കാണ് ഇനി വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന കീ ഏതാണ് നാലാമത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നാലും വരയ്ക്കുക കുറച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി നാല് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പം ബോഡി താഴേക്ക് വരണപ്പം ഈ വരയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ ബോഡി ട്രേസ് ചെയ്യാം ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരച്ചു നാലാമത്തെയും വരച്ചു അവിടെ പേര് വെക്കുക ഒന്ന് നാല് ബോഡി മാത്രമേ വരച്ചോളെ ഇനി വിങ്സ് വരയ്ക്കാം വിങ്സ് നോക്ക് ഈ കാണുന്ന താഴേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ബോഡി വരച്ചു ഇതിന് ഐ ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട കാരണം ഐ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജെർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വരച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ ഐ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജെർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഐ ഒക്കെ വരച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ബേഡിനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാണ് നാലാമത്തെ ബേഡ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പേപ്പർ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ട് വിങ്സ് അത് എവിടെ നിന്ന് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് നോക്കണം അല്ലാതെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് വരയ്ക്കരുത് പലരും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോഡി വരച്ചതിന് ശേഷം ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്നൊക്കെ വരയ്ക്കും ഇവിടുന്ന് ഇത് റോങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പോൾ ബോഡി ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കും ഇത് ഇവിടുന്ന് വരച്ചു വെക്കും ഇതും തെറ്റാണ് വിങ്സ് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മുകളിലേക്കും പോകേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈനി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടത് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒന്നും നാല് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കീ വേണം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കീ വേണം അതായത് ഈ വിങ്സ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു കുറേ കൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നു നോർമലി മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന വിങ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കീ വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഭാഗം എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ രണ്ടിടത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് താഴേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് കുറച്ച് ബോഡി നോക്ക് ഇത് ബോഡി മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ബോഡി താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതും ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഈ ബോഡി താന്നതാണ് വരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ
എന്തായാലും സംഭവിച്ചത് ആദ്യം വരച്ച് വെച്ച ആ റെഫറൻസ് നോക്കുക ഈ വിങ്സ് ഒന്നാമത്തെ വിങ്സ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വിങ്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വിങ്സ് വരച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ വിങ്സ് മൂന്നാമത്തെ വിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വിങ്സ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കീയെ നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്ക് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നത് വിങ്സ് താഴേക്ക് പോകുന്ന കീ ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി മുകളിലേക്ക് പോകും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കീ വരച്ചു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഇടുന്നു രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം വരച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബോഡി വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ബോഡി ഇവിടെയും വരച്ചു ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഉയർന്നു പോയാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് അപ്പൺ ഡൗൺ കൊടുക്കരുതേ ഒത്തിരി അപ്പൺ ഡൗൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജർക്ക് ചെയ്യും ഭയങ്കര ജർക്കിങ് ആയിരിക്കും അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ വിങ്സ് മുകളിലേക്കാണ് ഇനി വരുന്നത് താഴേക്കാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടുത്തെ വിങ്സ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ കീ വരയ്ക്കണം ആറാമത്തെ കീ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ വിങ്സ് അപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ കറി ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബേഡിൻ്റെ പറക്കുന്നതിനുള്ള കീ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഇനി നമ്മളിതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കീ ഏഴ് കീയുടെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഏഴ് കീ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഓരോ ഐ ബി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇത്രയും കീ ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഇമ്പിറ്റും വരുമ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ കീ ആണ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ കീ പോകണമുള്ള മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരണം അതായത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇടുക സ്ട്രോ ഇച്ചിരി മുകളിട്ടോ അങ്ങനെ ലൈൻ ഇടുക ഇവിടെ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻസ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണം താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുമ്പം ലിങ്ക്സ് താഴേക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു ലിങ്ക്സ് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു സെക്ഷനായി ഇതുപോലെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കീയാണ് ഇതെത്രയാണ് ഏഴാമത്തെ കീ ഓക്കെ നേരത്തെ വരച്ച റഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ കീ ഇനിയും ഒന്നാമത്തെ കീ ഏഴാമത്തെ കീ പതിമൂന്നാമത്തെ കീ അത്രയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓടി മുകളിൽ വരച്ചു വിങ്സ് താഴേക്ക് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഓടി മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ 
ചെറിയ ബേഡ് വരച്ചാൽ മതി തൂടി താഴേക്ക് വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം രണ്ട് ടി വി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണം വരച്ചു ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കീ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കീ ഇതൊരു ബോഡി വരച്ചു കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്കുള്ള വിങ്സ് അങ്ങനെ വരച്ചു അതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഐ വി ഇടണം കുറച്ച് പാടാണ് പാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വിങ്സ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വിങ്സ് താഴേക്ക് അതൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പം ഈ വിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ താണ് വന്നു ഇതിനോട് സാമ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഫ്രീ എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോ പേപ്പറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഐ ബി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പേരാദ്യം മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കീ ആണ് റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതാണ് പതിനൊന്നാണ് പതിമൂന്നാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നമ്പർ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് ഓരോ പേപ്പറിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യണം ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ ഐ ബി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ ഐ ബി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അനിമേഷൻ നല്ല സ്മൂത്താവും പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇൻ ചെയ്യണം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവണം അതായത് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേട് കയറി വരണം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും തീർച്ചയായും പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബേഡിനെ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീർന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഒരു പത്ത് ഫ്രെയിം വെച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബേഡ് ഫ്ലൈ അനിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുക ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബോഡി നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിങ്സ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് അനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ വിങ്സ് വരച്ചു അപ്പുറത്തെ വിങ്സും വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ കൂടി വരച്ചു ജീൻസ് അങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതേപോലെ ജീൻസ് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോസ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കും ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതും റോങ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വലുതായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് വിങ്സ് പോകുമ്പോൾ വരയ്ക്കണം അതേപോലെ ഇത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാനത് താഴേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിംസിൽ തന്നെ വരച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങണം താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിങ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും ഏഴും മെയിൻ കീകളാണ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കീ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിങ്സ് താഴേക്കാണ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രെയിംസിൽ വിങ്സ് മുക
ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്ക് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കീ ഇത് നമ്മൾ ഐ ബി ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ കീ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കീ ഇത് ഏഴാമത്തെ കീ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബോഡിക്ക് വ്യത്യാസം വരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡായി ഇതുണ്ടോ കുറച്ച് ബെൻഡായി ബെൻഡായപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആ വിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ബെൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലെങ്ത് കുറയും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ നോക്കണം കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വിങ്സിൻ്റെ വിങ്സ് വരുമ്പോൾ അതിന് ത്രീ ഡയമെൻഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ അതിന് തിക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടണ്ട അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്കും പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാലും ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കിള് ഒരു ബേഡ് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറക് മുകളിലേക്ക് മാത്രം പോയിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജെർക്ക് ചെയ്യും അനിമേഷൻ ചെറുക്കി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പോയി പിന്നെ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻഡിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തു അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കീ ചെയ്തു ഇതൊരു ആർക്ക് ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഐ ബി ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ഒന്നിലേക്ക് ഇത് പൊന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആറ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ കരുതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരണം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നിലേക്ക് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് കൂടെ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷി പറക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സൈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അനിമേഷനിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നടന്നു പോവുകയാണ് ഒരാൾ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ബോഡിയൊക്കെ ഇട്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു ഇപ്പാത്തി കൊടുത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇയാളുടെ ഈ കാലി ഇവിടെ കൊത്തുന്നു അല്ലേ അപ്പം മെയിൻ കീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കാലിങ്ങനെ പൊങ്ങി അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ കാലി ഇവിടുന്ന് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കീ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോസിലേക്ക് വരുന്നു ഈ കാല് ഈ ബ്ലാക്ക് കാല് അതായത് അതാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാല് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് എടുത്തു കുത്തി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലിവിടെ പതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ കാല് ഈ റെഡ് കാലെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം അല്ലേ നോക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പം സാറുമാരത് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കാല് ഇങ്ങനെ എടുത്തു അടുത്ത ഫ്രെയിംസിനകത്ത് ഈ റെഡ് കാല് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട കുത്തി അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഈ ഫ്രെയിമും ഈ ഫ്രെയിമും ഒന്നാണ് ഒരേപോലെയാണ് അപ്പം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അങ്ങോട്ട് എത്ര പ്
താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡി പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്ന വിങ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വിങ്സ് കണ്ടം വരച്ചു ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിപ്പം മുകളിലേക്ക് പോയതാണ് ഇനി താഴേക്ക് വരണം അല്ലേ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യുക പാത്ര നോക്കണേ പാത്തി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു നോക്ക് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമാണ് ഈ ഫ്രെയിം ഇപ്പം ഏഴാണ് ഇത് ഏഴാമത്തെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒൻപത് എട്ട് ഒമ്പത് ഇനി പത്ത് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഐ ബി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ബെൻഡായി ഇത് പതിനൊന്ന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നീ നീക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഞാൻ കാണിച്ച റഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഇൻ ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ ഇന്ന് ഔട്ടിലേക്ക് ഈ ബേഡ് പറന്നു പോകണം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടാവുള്ളൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോ മോഷൻ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വിനി സാറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡ് ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ അനിമേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ വിങ്സ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഒരു ബേഡിനെയാണ് ഇവിടെ അനിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം പലതരം ബേഡുകളുണ്ട് ചെറിയ കുരുവികളുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കുരുവിക്കൊക്കെ മൂന്ന് ഫ്രെയിംസ് മതിയായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് ആ ബിങ്സ് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടിയ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വിങ്സ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രെയിംസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബേഡ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പലതരം ബേഡുകൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ പല വേഡുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഓരോ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് വരച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോ മോഷൻ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോ മോഷൻ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിംസ് ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ ഈ ബേഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് വന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ ക്യാമറ സ്ക്രീൻ ഇതാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കടന്ന് വന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ഫ്രെയിം അതായത് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫ്രെയിം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ആദ്യം വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒന്നുമില്ല വൈറ്റ് പേപ്പർ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക ക്യാമറ നമ്മൾ പതുക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം മാക്സിമം
അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ അനിമേഷൻ ഓരോ ഫ്രെയിംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുത്തു നമ്പർ കറക്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ ഫ്രെയിംസ് മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം പതിനേഴാമത്തെ ഫ്രെയിംസ് ഈ ബേഡ് പുറത്തേക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സീൻ വരെ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേഡ് കടന്നു പോകണം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാങ്ക് ഫ്രെയിം നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ഫ്രെയിം പത്ത് ഫ്രെയിംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് പേപ്പർ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഫ്രെയിംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം ഇതാ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കീ ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീനും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം പത്ത് ഇത് പതിനേഴ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഫ്രെയിംസോളം വരും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു